ট্যাক্স হেল্পলাইন থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজ আলোচনা করব ট্রাইব্যুনালে যখন একজন এসএসসি যান তার জন্য কি কি করার থাকে এবং ট্রাইব্যুনালের বাইরেও অন্য কোনো বিচারালয়ে তিনি যেতে পারেন কিনা এ সম্পর্কিত আলোচনায় আছেন আমার সাথে একজন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কমিশনার অফ ট্যাক্সেস সদস্য ট্যাক্সেস অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল জনাব নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত থ্যাংক ইউ ট্রাইব্যুনাল এটি তো সর্বশেষ আদালত আয়করের ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ এসএসসি আসেন ট্রাইব্যুনালে জি ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে আপনি কাজ করছেন এখন আসেন আপনার কাছে একজন এলেন এবং তিনি জি যদি মনে করেন যে আপনার বাইরেও কোনো ফ্রমে যেতে চান বা যেতে পারেন এরকম কোনো ব্যাপার আছে না কি যে ট্রাইব্যুনালে আমি এলাম বা আমি এখানে এসেও মনে করছি অন্য জায়গায় বিচারের জন্য যেতে পারি কি না জি থ্যাংক ইউ আসলে একজন করদাতা যদি আপিল কমিশনার বা এর আদেশে সংক্ষুব্ধ হন উনি ট্রাইব্যুনালে আসতে পারেন একইভাবে কর বিভাগ যদি মনে করে কোনো আপিল কমিশনারের আদেশে ট্যাক্স অনেক লস হয়ে গেছে দেশের তিনিও কিন্তু ট্রাইব্যুনালে আসতে পারেন ট্রাইব্যুনালে যে ভার্ডিকটা হয় এই জাজমেন্টে সাফিসিয়েন্ট যৌক্তিকতা থাকতে হবে এই রায়েও যদি কোনো করদাতা অথবা কর বিভাগ এনবিআর সংক্ষুব্ধ হয় দে মে প্রিফার রেফারেন্স টু দি সুপ্রিম কোর্ট ইনফ্যাক্ট সুপ্রিম কোর্ট ইটস দি গার্ডিয়ান অফ দি কনস্টিটিউশন এবং একমাত্র কর্তৃপক্ষ যিনি আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন ট্রাইব্যুনালের আদেশে ট্রাইব্যুনাল সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ অনলি ফ্যাক্সুয়াল পয়েন্টে নট ল পয়েন্টে ল পয়েন্টে যদি কোনো দ্বিমত বা সংক্ষুব্ধ আসে সেক্ষেত্রে একজন করদাতা অথবা রাষ্ট্র মানে আপেলের ট্রাইব্যুনাল এমন কোনো রায় দিয়ে বসলো অনেক রেভিনিউ হ্যাম্পার হলো সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই হাইকোর্টে যেতে পারবে আর কি এটা রাজস্ব বিভাগ নিজেই যেতে পারবে যেতে পারবে আচ্ছা ধরুন সেটা তো হাইকোর্টের ব্যাপারে গেল আমি কর বিভাগের মধ্যে এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে আমি হাইকোর্টে না গিয়ে অন্য কোনো ফ্রামে গেলাম যে যেখানে কোনো একটা ব্যবস্থা পাওয়া যেতে পারে বা অন্য কোনোভাবে না থ্যাংক ইউ একটা বিধান কিন্তু আইনে নতুন যুক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অল্টারনেট ডিসপুট রেজুলেশন নর্মালি ডিসপুটগুলোর ফোরাম তিনটা অ্যাপিল ফোরাম ট্রাইব্যুনাল ফোরাম দেন সুপ্রিম কোর্ট অথবা রিভিউ ফোরাম সব কিছু বাদ দিয়ে সোজা একটা পথ আছে সেটা হচ্ছে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা অল্টারের ডিসপুট রেজুলেশন এই ক্ষেত্রে করদাতাকে যেতে হবে আসলে ইনফ্যাক্ট আপিল ট্রাইব্যুনাল অথবা সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে অর্থাৎ উনি অ্যাপিলে গেলেন অথবা ট্রাইব্যুনালে গেলেন সেক্ষেত্রে উনি মনে করলেন যে ঝামেলাটছে আমি এডিয়াতে যাব তখন উনি একটা প্রেয়ার দেবেন সেক্ষেত্রে আমার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার আছে বা রেজিস্টার আছে হি উইল সেন্ড দ্য ম্যাটার টু এডিয়ার সেখানে এডিয়ারে বিচারে নিষ্পত্তি হবে মামলাটি বিচারাধীন আছে জি ধরুন আপনার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আছে জি তখন যদি এসএসসি মনে করে যে আমি এডিয়ারে যাব বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে যাব জি মানে মানে সে কি তখন মানে যেতে পারে জি পারে পারে তাহলে তাকে কি করতে হয় তখন মানে ফাইল তো আপনার কাছে আছে জি আমার কাছে আছে তখন সে একটা প্রেয়ার দেবে ইনফ্যাক্ট এডিয়ারে যেতে হয় কিন্তু ডাইরেক্ট যাওয়া যায় না হয় অ্যাপিল ট্রাইব্যুনাল অথবা সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে এডিয়ারে যেতে হয় এখন আমার কাছে যখন কোনো মামলা বিচারের দিন আছে সে একটা প্রেয়ার দিবে যে আমি এডিয়ারে যেতে চাই তার ইচ্ছা পোষণ করে সে একটা প্রেয়ার দেবে দ্যাট টাইম আমি এটা শিফট করে দেব এডিয়ারে আচ্ছা মানে সাপোজ দ্য লিটিগেশন ইজ শিফটেড শিফটেড টু এডিআর এডিয়ার রাইট এডিআর ধরুন একটি ডিসিশন করল এই ডিসিশন মানে হাউ দ্য ডিসিশন কমস মানে এডিআর ডিসিশনটা কীভাবে করেন ওদের ডিপার্টমেন্টের তখন একজন নিশ্চয়ই থাকেন জি আমি বলছি আপনাকে থ্যাংক ইউ আসলে এডিআর একজন ফ্যাসিলিটেটর থাকেন একজন ফ্যাসিলিটেটরের মাধ্যমেই এরা মীমাংসা হয় করদাতা অথবা তার কোনো প্রতিনিধি যাবেন তার পক্ষে আর কমিশনার সাহেবের পক্ষে আসবেন একজন জয়েন্ট কমিশনার অথবা অন্য কোনো অফিসার ফ্যাসিলিটেটর মহোদয় চেষ্টা করবেন এই দুজনের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছতে দুজন যদি ঐক্যমতে পুষতে পারেন ওটাই হবে জাজমেন্ট আর যদি ঐক্যমতে পুষতে না পারেন তাহলে এরিয়ার ব্যর্থ হলো 
পুনরায় আবার তামিলনাড়ে ফিরে আসবে আচ্ছা এখানে আমাদের কাছে একটু খুব অবাক লাগে বুঝছেন যে এডিআর তো কোনো ধরুন মানে কর কি কমাতে পারেন তাদের কি ক্ষমতা আছে যে তিনি কর কম এডিআর আসলে এডিআর হচ্ছে যে গ্রামে যেরকম বিচার হয় আর কি মানে সালিসি বিচার রাইট এনফোর্সমেন্ট পাওয়ার নাই গ্রামেও তো একটা এডিআর এটা তো এনফোর্সমেন্ট পাওয়ার নাই এডিআর কোনো এনফোর্সমেন্ট পাওয়ার কিন্তু নাই এডিআর এ একজন ফ্যাসিলিটেটর থাকবে তার উনি মধ্যস্থতা করবেন এখানে দুটো পক্ষ আছে দুই পক্ষ যদি ঐক্যমতে পৌঁছে যে ঠিক আছে ট্যাক্স 5 লাখ না ট্যাক্স 50000 বা 1 লাখ আমরা দুজনে ঐক্যমতে পৌঁছলাম দ্যাট উইল বি ডিসিশন অফ এডিআর যদি ঐক্যমতে না পৌঁছে সে ক্ষেত্রে এডিআর ব্যর্থ পুনরায় উনি যেখান থেকে এডিআর এ গেছেন ওখানেই ফিরে আসবেন আচ্ছা যে কাজটি এডিআর করতে সেটা ট্রাইব্যুনাল করতে পারে না মানে মানে ব্যাপারটি হচ্ছে কি মানে এডিআর তো আসলে কোনো ক্ষমতা নাই যেটা মনে হয় আমাদের কাছে আমরা যেটা মনে করি এখন বিষয় হচ্ছে যে এটা একটা স্পেশাল আইনে কভারেজ দেওয়া আছে আমাদের 152 এ থেকে ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট বা আপিল এখানে বিচার হয় কিন্তু সম্পূর্ণ আইনের আঙ্গিকে এবং ফ্যাক্টস দেখে ডকুমেন্টে দেখে কিন্তু এডিআর এর একটা ক্ষমতা আছে আপনি যেটা বললেন আমি আপনার সঙ্গে একমত যে আসলে এখানে কিছু মিসইউজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে থাকে না তা না কারণ উভয় ঐক্যমত পুস্ত ও সিদ্ধান্ত কিন্তু যদি ঐক্যমত না পৌঁছে তাহলে কিন্তু হবে না তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু কমিশনার সাহেব তার প্রতিনিধি প্রেরণ করতেছেন উনি তো একটা কন্ট্রোল লাগবেন নিশ্চয় উনি একটা কন্ট্রোল লাগবেন কাজেই আমি মনে করি মিসইউজের সম্ভাবনা কম কাজেই করদাহাদের জন্য এডিআর একটা ভালো ফোরাম ভালো ফোরাম ভালো ফোরাম আচ্ছা ধরুন মানে ওখানে আসলে হচ্ছে কি খোলামেলা কথা বলা যায় যে ভাই আপনি তো আমার উপর এত ট্যাক্স করছেন আপনি দেখেন আমি তো পারবো না আপনার আইনে যাই ট্যাক পাঁচ লাখ না আমি চার লাখ ট্যাক্স দিতে পারি অনেকটাই ধরনের আচ্ছা এডিআর কি কোনো মামলা সেট অ্যাসাইড করতে পারে না পারে না না এডিআর সিদ্ধান্ত আমরা শুনেছি কিছু মামলা সেট অ্যাসাইড এডিআর সিদ্ধান্ত না পারে এডিআর সিদ্ধান্ত তিনটা মানে সম্পূর্ণ ঐক্যমত্ত আংশিক ঐক্যমত্ত অনৈক্য আংশিক ঐক্যমত্ত সম্পূর্ণ ঐক্যমত্ত অনৈক্য অনৈক্য রাইট অনৈক্য মানে তো হলোই না হলোই না কি রাইট রাইট আচ্ছা তাহলে উনি যে জাজমেন্টটা দেন ফ্যাসিলিটেটর যে জাজমেন্টটা দেন যদি অনৈক্য হয় জি আচ্ছা প্রথমে আমি একটু আসি যখন ঐক্যমত হয়ে গেল তো ঐক্যমত হয়ে গেলে যখন উভয় পক্ষই সাইন করলেন এরপরে এটাকে আপনাকে ডিসরিগার্ড করে ওর কি আর ওপরে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার এসিসির পক্ষে কোনো সুযোগ আছে এখানে তো বাদী বিবাদী তো দুজনই প্রেজেন্ট আচ্ছা এখানে বাদী বিবাদী দুজনেই তো সাইন করলেন তাহলে আর কে আসবে মানে হায়ার কোর্টে যাবে তো একজন বাদী একজন বিবাদী কিন্তু এডিআর তো বাদীও সাইন করতেছেন বিবাদীও সাইন করতেছেন So <laughs> this is the final frontier. Right, final, final. This is the final frontier. Final. But once you put up your sign, ha. the decision is completely final. made. Yes. So you have no way to go by then. It has to complete. Yes, complete. Achha, ta hole jodi onek ko hoy. Onek ko hoy. Ebang je judgment ta uni lekhen. Ji. Ajon facilitator ta ke ta judgment likhte hobe. Ji. Uni likhen je ei karone onek ko hoyeche. It comes back to you. Eta abar apnar kache chole ashe. Abar ashe prosur kache amader kache ashe. Apnar kache chole ashe. Chole ashe. মানে মানে হোয়াট ডু ইউ পুট আপ ইউর এমফ্যাসিস মানে তার যে জাজমেন্টটা ওইখানে আপনি কতটুকু এমফ্যাসিস দেন যে এই লোকটা যে জাজমেন্টটা লিখেছে এবং এই জাজমেন্টের মধ্যে সে এই পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছে এবং এই পয়েন্টে সে জাজমেন্টটা মনে হচ্ছে আপনার কাছে ইট সিমস টু ইউ ইট ডিমস টু ইউ আপনার মনে হলো যে না এই জায়গাতে জাজমেন্টটিতে আমার মনে হচ্ছে যে এস এস সি কোনো সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন এরকম কোনো মেন্টাল সেট আপ কি আপনার মধ্যে আপনাদের মধ্যে কখনো আসে বা ফ্যাসিলিটেটরকে সম্পূর্ণ আপনারা অ্যাভয়েড করেন তার জাজমেন্টকে আপনারা কেয়ারই করেন আমরা জাজমেন্ট পড়ি পড়ি না তা না ফ্যাসিলিটেটর তো আসলে ঠিক জাজবেন না উনি ওই কয়েক কথাই লেখেন যে উভয় পক্ষ ঐক্যমত না হয় কোনো সিদ্ধান্ত হলো না অতএব সেন্ড ব্যাক টু ট্রাইব্যুনাল এইটুকুই লেখেন ম্যানেজ করে নেন মানে ধরুন ষাট দিন বা আপনাকে রায় দেওয়ার যে দু মাস চার মাস এটার মধ্যে ম্যানেজ করে নেন আপনারা না থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর চমৎকার প্রশ্ন এটা আসলে ট্রাইব্যুনালের রায় দেওয়ার সময়সীমা ছয় মাস অর্থাৎ কোনো করদাতা ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ছয় মাসের মধ্যে যদি ট্রাইব্যুনাল রায় দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার যে দাবিগুলো ওটা হুবহু মেনে না হলে গণ্য হইবে তবে 
যদি করদাতা এডিআরে যায় অথবা কোনো কারণে হাইকোর্ট স্টে করছে করতেই পারে হায়ার কোর্ট তখন যে সময় টুক যাবে ওই সময় টুক এক্সক্লুড হবে আর কি আচ্ছা অর্থাৎ এডিআরে যে এসে দুই মাস সময় নষ্ট করে আসলো আর কি কিন্তু কার্যতও তারা ঐক্যমত পুষ্ট না ওটা পুনরায় ফেরত আসলো ট্রাইব্যুনালে সেক্ষেত্রে সিক্স মান্থ প্লাস টু মান্থ कष्ट कर